Hello mga kids, this is Mami Zell at tatalakayin natin ngayon kung paano ba isolve ang division. Dapat napag-aralan nyo na ang basic arithmetic na addition, subtraction at multiplication para madali lamang isolve ang division. Okay, pag-usapan muna natin ngayon ang parts ng division. Sa halimbawa na ito na 30 divided by 2 is equal to 15. Ang 2 ay tinatawag na divisor. Ang 30 naman ay tinatawag na dividend. Ang 15 ay ang quotient. At ang 0 ay ang remainder. Halimbawa, 228 divided by 6. Sa example na ito, ang 6 ay ang ating divisor. At ang 228 naman ay ang ating dividend. So basic lang natatandaan, dapat mas malaki ang ating dividend kaysa sa ating divisor. Okay, erase ko muna ang mga nakasulat. Magsimula tayo. Start tayo i-divide ang pinakaunang numero ng dividend, which is ang 2. So, 2 divided by 6. Ilan daw 6 meron sa 2? Ang sagot ay 0. Pero sa case na ito, no need na natin isulat ang 0. Ngayon, mag-move tayo ng 1 place. So, magiging 22 divided by 6. So, ilan daw 6 meron sa 22? Okay, sa halimbawa natin, meron tayong stick dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Okay. So, sa stick natin ngayon, ilan daw 6 meron sa 22. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. 2. So, 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 1, 2, 3, 4. Hindi na siya kasya. So, ilan 6 daw sa 22? 1. 2. 3. 22. So, 22 divided by 6 is equal to 3. Ilagay natin sa taas 3. Okay, naintindihan. So, erase ko muna ito. So, ang first natin na ginawa is nag-divide tayo. Divide. After ma-divide is mag-multiply naman tayo. Multiply. So, multiplication. 3 times 3 times 6. So, ang 3, i-multiply sa 6 is equal to 18. Okay? 18. After natin ma-multiply, Subtraction naman. Subtraction. Ima-minus natin ang 22 sa 18. Okay? So, 22 minus 18 is equal to 4. Bring down 8. Okay. So, balik ulit tayo, 48. Balik ulit tayo na, i-divide natin. So, 48 divided by 6. So, ilan daw 6 meron sa 48? Ang sagot ay 8. So, 8 times 6 is equal to 48. Next is, subtraction tayo. 48 minus 48 is equal to 
wala tayong remainder dahil zero. So, ang quotient ng 228 divided by 6 is equal to 38. Now, paano ba natin ma-check kung tama yung ginawa natin? Actually, madali lang siya i-check. Ang kailangan lang natin ay i-multiply ang quotient tsaka ang divisor. Kapag ang sagot ay ang dividend o ito ang 228, meaning to say tama yung pag-divide natin. Okay, so isulat natin dito. So checking tayo kung tama ba yung ginawa natin. Checking. So, ang formula is, ang formula ay ang quotient, which is 38, i-multiply natin sa divisor, which is 6. So, 6 times 8 is equal to 48. Bring down 8, carry 4. Then, 6 times 3 is equal to 18 plus 4. I-add natin yung kinary natin na 4 is equal to 22. So, tama ang sagot natin. 228 divided by 6 is equal to 38. Okay, sana may natutunan tayo sa example na ito. So, isa pang halimbawa. 8,000 312 divided by 8. Okay. So, i-test natin ang first number. So, ang first natin na gagawin ay i-divide natin. Okay. So, 8 divided by 8. Ilan dong 8 meron sa 8? So, if meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang 8 meron sa 8 is equal to 1. So, 8 divided by 8 is equal to 1. Okay? Next, 1, multiplication tayo. Next is, i-multiply. Okay? So, 1 times 8 is equal to 8. Next naman ay ang subtraction. So, 8 minus 8 is equal to 0. Bring down 3. So, ang next i-divide natin. 3 divide divide 8. Ilan daw 8 meron sa 3? Di ba wala? So, ang sagot natin ay 0. So, 0 times 8 is equal to 0. So, 3 minus 0 is equal to 3. Bring down 1. Ngayon naman, 31 divided by 8. Ilan dong 8 meron sa 31? Ang sagot ay 3. Pagkatapos, i-multiply natin. 3 times 8 is equal to 24. So, 31 minus 24 is equal to 7. Bring down 2. So, 72 divided by 8 or ilan dong 8 meron sa 72? Ang sagot ay 9. 9 times 8 is equal to 72. Then, 72 minus 72 is equal to 0. Wala siyang remainder. I hope na intindihan natin ito. 8,312 divided by 8 is equal to 1,039. Check natin ngayon ang ating sagot kung tama ba. Checking tayo. Formula natin ay quotient times divisor. So, quotient natin ay 1,039. Then, i-multiply natin sa 8. 8 times 9 is equal to 72. Bring down 2, carry 7. 8 times 3 is equal to 24, plus 7. 
is equal to 31. So bring down 1, carry 3. So 8 times 0 is equal to 0 plus 3. So 3 ito dito. 8 times 1 is equal to 8. So ang sagot ay 8,312. So tama siya. Okay, so I hope mas naintindihan siya. Okay, ang susunod nating halimbawa ay merong remainder. 9,167 divided by 8. 9 divided by 8, or ilandong 8 meron sa 9, is equal to 1. 1 multiplied by 8 is equal to 8. Ang susunod ay subtraction. So, 9 minus 8 is equal to 1. Bring down 1, magiging 11 ito. So, 11 divided by 8 is equal to 1. 1 times 8 is equal to 8. So, isubtract natin. 11 minus 8 is equal to 3. I-bring down natin ang 6 galing sa taas. So, meron na tayong 36 divided by 8. Ilang 8 meron sa 36 is equal to 4. Multiplication na naman tayo. So, 4 times 8 is equal to 32. 6 minus 2 is equal to 4. Bring down 7. So, 47 divided by 8, or ilang 8 daw meron sa 47, I equal to 5. 5 times 8 is equal to 40. 47 minus 40 is equal to 7. Ang remainder ay 7. 9,167 divided by 8 is equal to 1,145 remainder 7. So, ito ang ating quotient, 1,145. So, e check natin. 1,145 multiplied by 8. 8 times 5 is equal to 40. Bring down 0, carry 4. 8 times 4 is equal to 32. Plus 4 is equal to 36. Bring down 6, carry 3. 8 times 1 is equal to 8. Plus 3 is equal to 11. Bring down 1, carry 1. 8 times 1 is equal to 8. Plus 1 is equal to 9. Then, i-add natin yung remainder, which is 7. Ito, so 0 plus 7 is equal to 7. Bring down 6, 1, 9. So, the answer is 9,167, which is the same sa ating dividend. I hope meron tayong natutunan sa ating division. Hanggang sa susunod ulit, paalam!